。声聞こえてますかはい、聞こえてます。はい。おお、ああ、バッチリじゃん。あよかった。ああ、入れた、入れた。はい、いや、もうしばらくこんなのやってないからさ、俺ら。<笑>いや、どうも、お久しぶりです。<笑>あどうも、はいえー。長野の個展、もうすでに開催中ということで。はい、あやってるよ。うん。動画は俺まだ。はいまあ動画つったって、まあ記録みたいな、なんかちっちゃいものしかないけどね。うん、どんな感じのを上げてるんだいいギャラリー。自然の中にあるからとても気持ちはいいよね、えー。長野県上田市。上田市なんだ。で、演奏して。あ、したね。オープニングだったけどね。うん。初日に演奏会があった。そうやね。はい。まあ何しろ野外だからあのうろうろしながらも言われるしっていう状態かな、はいはいうんはい、ちょうど原田君も今展覧会やってるとこなので武将の作家ということで旅、うん、をしていきたいなとお手柔らかに<笑>、はい、いいよ早速質問いきたいと思いますまずここでずっと制作活動を続けているわけですが、具、う、象、ん、でやっていくぞって決めたのは、どんなきっかけで、はい、いつ頃なんでしょうかいつ頃、ああ、そうか、鋭い質問だね。一番最初はさ、あの僕たちってね、うん、高校時代ぐらいから石膏デッサンとか始めるじゃない。で、美大入るためには、やっぱりそのデッサンの基礎からやんなきゃいけないやつって、一緒に勉強したじゃない。うん、それで予備校行ってからも、まあ、抽象的なことは許されなくて、うんうん、みんなと一緒にモチーフ書き合ったりね、うん、僕らそういう基本的な,なんかベーシックな勉強は何年かやったんだよね。うん、ドイツに渡った時に四浪してたのかな。四浪終わっ東京芸大4浪終わってから行ったんだけどその時はもう木炭デッサンとかもう受験の絵だよね。うんひたすら絵描いてて、でもね、あの、三郎ぐらいの時に、もう行き詰まっちゃって、だからその自分の部屋で、あの、抽象っていうか、絵の具なすりつけたり、なんかいろんな現代ビーツのレクーニングみたいな、うん、ね、絵とか、そんなんていうの、あのジュリアン・シュナーベルみたいなオブジェ作ってみたり、うん、まあ、いろんなことやってたんだよね。うん、それがまた具象のいいきっかけにも、また反面になったり、まあ、とてもじゃないけど、中小絵画と言えるような代物じゃないけどね、ヨーロッパに行って、まず最初に始めたのは、今までやったことを一体捨てようと、もうこんなこと見せててもだめだと言われて、要はそのアカデミズムっていうのかな。石膏デッサンとかその木炭デッサンっていうのはもういらないと君のもっと想像的なことを見せないと相手にされないよと、うん、まあ相手にされなかったんだけど<笑>でそれから思い切ってもう絵の具なすりつけたりな抽象絵画といったら大げさだけどまあ形描かない絵を徹底的に描いてたんだよねそれが12年続いてでも結局それも相手にされなかった。デュセルドルフ芸大の先生に見せたこともあるし地元のデュセルドルフに住んでる芸大出た先生もいたんでねその人に見てもらったりもしたんだけど先生は良かったんだけどデュセルドルフ芸大とか行くと、まあ、全然相手にされなくて<笑>結局もうまた分かんなくなっちゃってそんな時にお世話になった先生と知り合って彼のクラスに入ることができたんだけどその時もねコンポジションみたいなことやってたんだよね白と黒で何、うんうん、ていうのかなミニマルみたいな,な私全く描かない絵描いててそんな時に最終的にその先生に見てもらったんだけどなんか可能性を感じたのかクラスに入れたんだけどこれもやめろと。君は何をしてたのかわからないと言われて、今までやってきたことがよくわからない。
これを見せられてもどう判断していいのかわからないと言われました。うんうんまあ後から思うんだけど、それはそれなりの美術ができる過程があるんだよね。だからコンポジションだったらどうしてコンポジションになったかっていうことをヨーロッパ人は知ってるんだよね。だからなんで中小アンフォルメルがどうして起こったのかっていう時代背景とかね。でも僕らだったらそれは情報から得るしかないわけじゃん。<笑>でもヨーロッパの人たちっていうのはそなんか流れの中でそういう美術と体感してきてる人たちだから外から入ってきて真似したって何の意味もないわけ<笑>一生懸命僕たちがこの本読んで勉強してなんかその抽象絵画みたいなことやってもね結局向こうに行ったら通用しなかったのね<笑>少なくともねでだから結局あの表現主義的なバババってなんか絵の具はじき飛ばすようなことやっても彼らはそのあのもっと大御所をはじめいろんなビーツそういうのを見てきてるから今さら僕らがやったって追いつけなかったの、うん、だから結局お前もうそれやめろと<笑>その教授さんが昔からのその作品ファイルを見て、うんうん、やっぱりデュ,デュケン時代の鉛筆デッサンってラフ書いたやつなんだけどねそれを見てなんか気になったらしくて、うん、ちょっと行き過ぎてる君はっていう印象だったんだよねなんか、うん、だかやりすぎ、なんか行き過ぎてるというか、もっと足元が見えてないっていうかね、だからこのままやってても先はないよっていうようなことになって、また分かんなくなっちゃったんだけど、まあ、それからだね、ちょっと中止をやめようと思って、うん、っていうのは、その、僕らが、僕がやる中止をっていうのは、まあ、遊びであ、なんていうの、絵の具の遊びっていうのかな。<笑>だからそこにイデオロギーとか思想はないわけ<笑>。そこまでわからないわけさ。だからこんな風なことがしたい、あんな風なことが、こんな風な、だからこんな風っていうのはもうダメなんだよね。じゃなくて、彼らの歴史の中で、あの、なんていうんですか、あの、画面の中から宗教性をか全部取り払っと、取っ払っていくような歴史もあったりして、うん、どうしてその抽象に移っていったのかっていうことをもっと勉強しないと抽象にはならないの、うん、だから結局その色は重ねてあの遊んでるだけになっちゃうんだけどだ結局そういう勉強を僕はしたことがなかったからだからその、うん、まず具象から入ったのねそこで初めて具象に戻ったのは2 5五6だったのかな、うん、26歳ぐらいで、うん、もう一回部署に戻っちゃったんでねそれで風景とか書き出したのがそれからなんだけど基本僕はなんで抽象やらないかっていうと抽象っていうか形書かないで作品を作ることができない、うん、私の場合<笑>絵にならないっていうかどこが初めでどこが終わりかすらわからないっていうかね、うんうんまあ、一時ちょっとやろうとしたんだけどあんま面白くないんだよね。うんうん僕にとって、うん、むしろ物があってその形を説明的に書く中の方がある種の縛りができるんだけど、うん、そのある種の縛りの中で自由さを求めるっていうのかな、うん、そういう方が自分の性格に合っててむしろ面白いんだよね、うん、全く音階とか音程とかなくして音楽やれって言われてもかえってしんどいの、うん、何やっていいのか分かんないから、うん、でもある程度メロディーとか旋律とかは与えられた方がその中でいろいろ工夫したり遊べたりする気持ちってわかる、うんうん、ある程度そのモチーフとかその自分にとってのテーマがそこにある方がもっと自分のものを表現できるんじゃないかと思ったのが26、7かな、うん、それこそ自然とか書いてると自分にはないような発見があったりねいろ、うんうん、んなことを教えてもらったりそれこそ抽象的な要素っていうのがいろんなあの潜んでるっていうかな面白いなと思う初めて思ったのがやっぱりその頃だよねだから受験時代っていうのはやっぱりその義務にかられて書いてるからね<笑>そこまでも分かんなかったよね受験じゃなくてもう絵描いていいよって言われてから書いた絵っていうのは要は義務がないから結局自分がやりたいこと自分の求めていることをもっと追求していく作業になっていくんだけど、うん、そういう時はやっぱりその何て言うのかなむしろ何,か何らかのその縛りっていうのが何,何らかの,ああの制約があってそこを壊すっていうか、うん、そっちの方がよりドラマを感じたよね。うんでそこでいろいろ形を書くようになって、武将絵画って言ったらおかしいけど、まあ、武将の方が
、やりやすいし、自分には合ってるなと思って続けてたんだけど、うん、まあでも最初はなんかぐちゃぐちゃの、なんかね、ドロドロしたよな、なんか、えー、絵が多かった。でで最近になって緻密なところまで描けるようになってそれがいいのか悪いのか別にしてねそんな感じかな今のところね、うん、それこそさまあ例にとって悪いんだけど大昔にそのターナーっていう作家いたじゃん、うん、彼とか本当にその武将から入って、うん、で最後煙のような世界に描くようになって、うん、最後完全に抽象みたいなことやってるじゃない、うん、晩年あれは一つのすごい形だよね、うん抽象になっていく一つの形あとモンドリアンね、うんうん、でモンドリアンっていうのはその完全に具象を研究して研究して研究して、うん、だんだんだんだんそれを抽象に変えていった、うんうん、まあ人だよね、うん、ああいうエネルギーはなかなか普通の人には持てないよねあまあアメリカンアートアメリカから発生したそのポップアートの抽象とヨーロピアンアートは違うんだよねまたね、うんうん、系統が。だからアメリカンアートの方は歴史がない分なんていうのはコマーシャリズムとかその、うん、まあ俺こんなことこんなやりたいねんっていうことがまかり通る世界がそこにあったけどヨーロッパはないよねである程度歴史っていうのかなそういう伝統を踏まえてるからだからあんまり新しいことをね若い子たちが試すのはいいんだけどなかなかそれものになんないよねまあ日本っていうのは特殊でなんかそれをやっぱりヨーロピアンアートとしてその勉強して技術を成立させられる民族だったんだよね、うん、なんていうのかなそのもちろん最初中あの戦後日本に油絵が入ってきてその、うん、最初岸田流星とか、はい、青木茂とか、うん、まあ表現主義的なものがせいぜい、うん、ねそれで野見山行事がその、うん、なんていうんですかアンフォルメルのその先駆けみたいなことを。うん始めたりしてまああの辺だよねあの辺からその岡本太郎みたいなもの出てきたりして、うん、で形を描かないその具体とかね、うん、そういう才能ある人たちがやっぱり白川和夫とかアンフォルメルの研究すごい人たちが現れてきたんだけどあのまあ全くあれだよねヨーロピアンアートとは違うよねヨーロピアンアートのその抽象性っていうのはある種で言っ,言ったらキリスト教とか宗教的な排除なのいろんなその意味っていうそこにもモチーフに持たれてるものは全完全に排除していくっていう作業が抽象絵画になっていたんだけど、うん、日本の場合はキリスト教じゃないからね、うん、あまり関係ないよね<笑>でそれこそこんなこんなことやりたいねあんなこ,こ,こうであるべきだとか、うんまあ、外から入ってきたその輸入文化を吸収して、まあ、抽象っていうのを作る作家が出てきたよね、うん、でもまあ質から言ったら日本人のそういう抽象はヨーロピアンアートに負けてない、まあ、負けないぐらいいいなと思う時はあるんだけど基本的に派生は違うよなと思う、うん、だからアメリカンアートとヨーロピアンアートと日本のアートってそれぞれ派生が違うからね、うん、同じ抽象って言ってもやっぱりそれぞれそれこそ現代美術だってそうだよね、うん、だインスタレーションとかまあ誰でもできそうなんだけど誰でもできないっていうかね、うんヨーロピアンアートの,そのインスタレーションっていうのはやっぱりあの戦後の,その,なんうの,あのフルクサスとかそのヨーゼフ・ボイスの時代からいろんな流れがあってインスタレーションっていうのはねあの出てきて現代美術とは何かっていう世界だけども日本っていうのにいるとやっぱりそれを輸入するしかないよね<笑>。輸入して消化してこんなん現代美術や中年でっていうなんか形でなんかで才能ある人たちがこうね開花させていくようなところがあるんじゃないのかなと思うだからまあ僕自身は具象にこだわるのは自分の性格に合ってるからかなと思うけどねだからあんまり面白くないよね中小やっててもね僕の場合<笑>あの結構このチャンネル見てる人ってやっぱり抽象って憧れるけどもどうしたらいいのかわからないとかちゃんとアカデミックな勉強しないとそういった表現って難しいんじゃないかって考える人って結構多くて。うんうん、多いんだろうね。で、その、ね、人の表現をやった後で、また愚章に戻ってっていう、うん、その原田の,そのリアルな言葉っていうのは結構刺さる人多いと思う。うん、<笑>そうなんだ。出て実感がある。あと制約がある方が、のびのびと制作ができるっていう、うん。あ、そうそうだね。うんうんそう感じてる人結構いると思うので、うんまあ、自分がどんなことをやりたいかって考えたときに非常にね、資産を読んだ話だったなと思う。うんうん、まあでもや、やりたければ一回トライしてみるのはいいと思うけど、ね、あの気が済むまでやるべきだとは思う、うん。そう、僕はそれを全然否定しないっていうか、ねうんうん。表面だけ取り入れてというか輸入して、それで抽象表現って言ってやってると思う。うんうん、それは10年持たないよね。
。だから20年は持たないと思うで。考えさせられるところがね、うん、あると思うんですよ、ね。見せかけの,その表面のスタイルに、うん。やっぱり目が行きやすいと思うので、うん、結構受験生の、ね<笑>はいうん、人とは違う個性っていうのをね、自分は、うん、自分はってこう考えて、人とは違うよねっていう,う、ね、自分の表現スタイルみたいなのを、うん、結構若いうちから探したりするじゃない。うん、うん、それはわかるよ。違いを区別するに、やっぱりスタイルに走りがちなので、根底にある自分がね、何者なのかっていうところ、そこに根付いてないと、うん、やっぱり表面だけの小手先になっちゃうのでね。うん、まあそうだね。だから20代ぐらいだったら大体そうだよね。うん、まあわかるし、うん、自分もそういった時期があったからね、うん、なおさら。うん、いや、俺だってはそうだったからね。うん、だからまあ30、まあ少なくとも30歳ぐらいまでやり続けてみて、は初めてものになるかならないかっていうのはわかるんじゃないのかなと思うけど、20代はもう,何もうやるしかないよね。<笑>でもまあよっぽど天才能ならしないけどね。<笑>若いってそういうもんだからまたね。<笑>そうだね。あのさらに何でもね、貪欲にこうやってみて、気が済むまでやってみて、無駄に時間を、ね、それがすべ、うん、ってね、あのー、経験になるから、うん、全然悪いこと、いや、俺だってそのいろいろ、無茶し、いろいろやったことをね、今では別に後悔はしてないし、なんかど,どんなの書いてたか見せてあげようか。ああ、ぜひぜひ、うん。ちょっと待っててね、うん、今持ってくるから。はい、予備校時代に、こんなんとかね。はい、ああ、これは絵の具は何使ってんのこれ油絵だけどね。ああ。全然違うでしょ、だからこれ。浪人中にね。ああ、そういうの書いてたんだ。やってたね。これが何道目だから、三道だったかな、四道だったかな、そんなの。の頃はそういった作風で、うん、家で。まあ、家でね。うん、家でね。家でってね<笑>もう、六畳一間でやってたけどね。<笑>で、あの、ヨーロッパ行ってからしばらくはやっぱりね、こういうことをやってて、うんうん、何を書いてこれは、まあ何、だ中止、何もないんだよ<笑>なんか。家事みたいな。で書いてんだけど、ねうんえー、だからまあこういう激しいのが好きだって、うん、あのやっぱりアメリカンアートに、うん、触発されてねタッチを結構スピード感のタッチと、うん、そうだねスピード感が好きだったね、うん、だから、えー、浪人中もデクーニングとかも好きだったし、うんうん、割とスーチンとかね、うんうん、なんかシーレとかなんかこう情熱にあふれたものが好きだって、うんうん、なんていうんですかだからなんかまあ俺はあんまりその形取るのが上手じゃなかったのもあるんだけどまあモチーフが限られてるじゃない学校行ったら、うんうん、だからもう家に帰ったらもう「うん、にゃー」ってグワってやってたけどね,あのねあのだからまあいろいろあそ、まあ、やってたよねだからヨーロッパ行ってからもしばらくもうそれ、うんやってたのは3、2年ぐらいやったのかな。それで、ゲルハウトリヒターに見てもらったのもその頃だよね。で、ゲルハウトリヒターに見てもらって、その辺を全部否定されたっていうか、何やってるのか分からんって。<笑>何をやってるんだいって。<笑>そんな感じだって。何が言いたいんだ何なんだいこれは。な、な、何って。<笑>で、そこで初めてなんか、ああ、これダメだなと思ったよね。うんじゃあ25だら大学入、ヨーロッパの大学入るにはどうしたらいいかって考えたら、まあ今まで予備校でやってたこと見せてもダメだって言われたらそうなっちゃうよね。<笑>自分の自由表現みたいな格好つけてやってて、でもやっぱりそれはダメで、<笑>結局右,右から投げてもダメで、左から投げてもダメでっていう。<笑>で、まあ最終的にその認められたのはやっぱり昔のその長年にわたってこう培ってきたものの方が説得力があったんだろうなと思う。そこを認めてくれる先生が出会えて、そこで入れたよね。入ってやっぱり変わったのは、今の時代に何をするべきかっていうことをね。うんうんアートっていうカテゴリー自体がもういろんなことになってる。例えばこのペットボトル一つ、うんうん、これもアートだって言われたら作品になり得る世界じゃん,、うん。何も絵描かなくったっていいんだよ。でも、そこに落とし穴があるのが、そこには思想があるわけ。やっぱりこのペットボトルとか、これをアートにするまでの歴史があるの。マルセル・チシャンとかね、うんうん。ウォーホールっていうのね。だからそれを単に今ねしててもダメなの<笑>まあそんなわけでその僕自身はね絵に
しがみついたっていうのは他のことができなかったから中傷やってもダメだしインスタレーションやってもあんまり決まらないしまあ絵だけしか残らなかったよね、うん、他のことやったってもう勝負できないと思ったしね、うん、他の人たちとは、うん、本当にやりたかったらやればいいと思うんだよ叩かれても何されたって俺はこれやりたいって思うぐらいの強さがないと続かないじゃない、うんうんうんあそんなに好きじゃなかったらもうそっちには手を出さなくむしろ部署の方で極めようと思ったけどね、うん、もっとやろうと思ったけどね、うん、なもう奥が深いからねまたそれはそれで、うん、<笑>だって終わりがないわけじゃん、ええ、一つの分、うん、ねえほんと20年30年なんてあっという間だからね、うん、今だからこう,こういう形になっちゃったけどね<笑>まだまだだよねまだこれからだよね、うん、実際で今回個展やってみて、うん、いやまだだなと思ったのはやっぱりあのこれここ紹介してくれた人たちも来てくれたんだけど、うん、いろいろオルガナイズしてくれた人たちと仲良くなれたのはその僕はアカデミー時代に書いてた作品を気に入ってくれたんだけどね、うん、とあんまりうまく書けなかった頃の方がいい作品書いてて、うん、今の方がねちょっと綺麗に書きすぎちゃうんだよね花とかね、うん、もうまず花なんか書いてちゃダメだよっていう言い方されたし、うん、いやでもね思わねんけどそう,う彼らがっていいうのは世界を知らないわけじゃない日本しか知らないから、うんうん、要は花とかバラとか描くのっていうのは邪道だと思うんだよね。彼らいわくその松本俊輔とか青木茂とかね、うん、あの辺の人らは絶対そういう絵を描かなかったと。おやっぱ真面目だったんだなって。俺真面目じゃないのかって。いやでも世界に出たらさ、スラトゥールとかルノワールとかシーレも描いてるし、いろんな作家たちが花を描いたりバラを描いたりするわけじゃん。うん、彼らが真面目じゃないかって言ったらそんなことないと思うね。うん、それこそロ,、うん、ロードレックとかね、ド、う、ガ、ん、でもそうだけど、やっぱり日本、そこであのなんかこんなの絵じゃないよって言ってる人たちの方が狭いと思う。うんうん、だからまあバラが、今バラ描いてたけど、うん、もうバラもそこそこかあの自分が飽きるまでやればいいと思うんだけどね。うんうんうん、ならまた次に行けるじゃん。うん、ねえ。だから次何しようかなと思ってるとまたそこで次のインスピレーションが湧いたけどね。うん。うんうん、だからまあ、まだまだだね。だまだ、うん、まだかかるよね。今回の長野の展示では、はいうん、主にバラと風景、うん、そうだね。昔書いてた、学生時代に書いてた風景とかね、うん、出してるけどし、2、30年のコンセプトの作品だよね。学生時代に書いてた作品から始まって、大事だなと思う作品を並べて。たつもりなんだけど作品は今回何点くらい、うん、と30点ぐらいかな2、30点だと思う。そんなに規模は大きくないしね。サイズ的には一番大きいのは一番大きいのは2メーター1 0かける1メーター4 0何個くらいのサイズ ?5 数だと255くらいかな。255くらいのが一番でかいサイズの。うん、一番大きいかな。うんあああとは105号、125号とは小さいよね。65号とか、25号とか、うん、まあ、あとは F4 とかね。一番小さいのが F2 ぐらいかな。F2 ぐらいから。あうん。まあ、そういうのはやっぱりちょっと売れたらいいなと思うようなところもあるけどね。うん、<笑>だからなかなか個人で買えないじゃん、大きい作品って。いやだってもう,もう僕らぐらいの年になったら展覧会したら売れてほしいなとかやっぱり思うよね<笑>。ちなみにその小さな F4 とかの作品っていくらくらいで買える、うん、?F4 だとね大体でも10万前後だよね。だからあんまりつけたってさみんな持ってないわけじゃん。だってもうそれこそね何百万でつ,つけるの簡単なんだけど誰も持ってなかったら一緒なわけじゃん。<笑>まあ奈良さんとかになったら結構多分もうそれこそね、うん、何十万ってするんだけどまあ見に来る人たちも一般の人たちだからねちょっと絵描いたいなと思う値段ってまあ20万現,現金で払えたらいい方なんじゃないの、うんうん、それはよっぽどの人で100万超えるぐらいなんじゃないのかなと思うけど、うんうんうん、100万超える作品もあるけどね、まあめったに売れないよね。百貨店とかだったら売れたりもしなくもないけど、今は難しいね。だからそれこそそれで定型立てられる人って。っていいうのはまあ日本でもそういないよね、うん、だってサラリーマンでさ年収1000万の人ってこう5万といるじゃんでも絵描きで年収1000万ある人ってそんないないよ売れてるなこの人とかって大体でもそんなでも700万ぐらいだよねおそらく、うん、奈良さんとか村上隆っていうのはちょっと別格だけどねああいう人たちはね、うんうん
まあそれはまあ置いといて<笑>彼もね個人的に何回かお会いしたことあるけども、うん、彼自体は本当に素朴な人だよね、うん、経済的なことにあんまり興味がないという<笑>何千万って持ってても何にもいらないんだよね不思議だよねだから絵描けたらいいっていうね、うん、あそういう人だよねそこまでできないねやっぱりそう思ってるうちはまだダメなんだよきっと巨額の富が入ってきても、うん、何にも変わらんと思えるぐらいで絵描く、うんける方が本当なんだろうね、うん、ドイツにいた時でも割と売れてた時でもそんなに使えないよね、うん、実際一人だったらね多い時で一日で100万近く売り上げたこともあるけども、うん、だからといって次が続くかっつったらないじゃない、うん<笑><笑>それが毎日続いたらすごいけどさ、うん、いい時でそれぐらい超えるかなっていうぐらいで不安定だよね、うん、絵描きってね<笑>まあ半分は自分のために展覧会してるのと、うん、まあ売れたらいいなって思ってやってるけどね、うん、これそれだけでやっていくのっていうのは本当大変だよね,、うん、ねだから大体先生やったり教室やったりしてそれまた勉強になるしねまあ僕はやめちゃったけどね教室開くのドイツにいた時はあの駐在員の奥さんたちの相手してね絵画教室とかやってたんだけど、うん<笑>言うこと聞かないね<笑><笑>僕自身もねあんまりね人の絵見たりするのって上手じゃないんだよね多分ね加藤君はうまいんだと思うんだけどもなんか指導ができないっていうかね、えっと、最後はない、はい、展覧会のインフォメーションだけね、うんはい、あのインフォメーションねはい展覧会案内、えー、タイトルは原田雅智、えー、古典かなんでタイトルが「バラの時期と風景そして未来へ」というまあこれはタイトルなんだけど会期がえー、2021年6月6日の日曜日から、えー、と一月会期が伸びたんだよね。今月末じゃなくて、7月の末まで、7月の最終の日曜日、25ぐらいなのかな。最終日は15時で切り上げて、梱包に移るから、そういう感じです。最寄りの駅はと塩田町っていうところなんだけど、上田駅で降りて、車で行くのが一番いいよね。上田駅からだいたい20分ぐらいかな。それがない場合は、えっと、別所温泉行きのローカル線に乗って、1時間に1本、2本ぐらいしかないようなローカル線なんだけど、うん、10個目の駅だったかな。千代田町駅っていうんだけど、単線だったりするんだけどね。うんうん<笑>そこから降りてまた歩いて30分なんだよね。おお、別所線って結構昔、うん、CM かなんかで見たことある気がするんだけど、そう、とってもね、かわいい。ローカル線としては、鉄道好きな人にとっては、乗るだけで楽しい。たまらない、うん。もうその通り。あの、別所温泉まで行って、うん、あの、一プロ浴びてから行くのがいいんだけど、朝早くね、着いた場合は。例えば奈良からだったらね、夜行バスで、あの大阪からその夜出たら、上田駅に朝着くんだよね。あんまり朝早いとやることがないから<笑>、ローカル線に乗って別所温泉まで行って、お風呂入ってから塩田町まで戻ってきて、そこから歩いて30分。でもね、すごい空気が美味しくて、はい、あの自然に囲まれてるから、楽しいと思う。そういうのんびりした旅行を楽しみたい人にはいやー本当そうだねだから時間がのんびりしてるよね都会ではありえないようなね、えー、今日はお忙しいところいろいろとねじゃあ,ありがとうございましたとんでもないですねいやいやいやいやまたね機会があればぜひ長野の近くの方、はい、もしくはちょっと遠出していてと、ね、いう方はね、うんえー、原田君が一体どんな絵を描いてるのかっていうのを直、ね、<笑>に見る機会がね,ね、えー、7月の最後の日曜日までやってるそうですおそらくね、はいそれとまあ綺麗なバラ絵もそばにあるからデートコースでいいんじゃないの<笑>というのもおすすめと。田舎満喫するにはいいかもしれない。<笑>もうその通りでございます。うん、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、いやこちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。